TV network, the solution for humanity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Priyo dashok mandoli islami orthuniti alajunate halal haram ishampur ke apnara sunchen peace tv bangla theke. Aajke ehi boitho ke amra alajuna kurbo action in manusher kotha jara uparjun kore किंतु शे उपार्जनेर उसीला, शे उपार्जनेर पौध, शे उपार्जनेर मध्यम हालाल दाएं। एक्शन ये मानुष आचे, जरा धर्मों के उसीला रूपे व्यवहार करे एवं अर्थो उपार्जन करे। धर्मों नहीं व्यवसाय करार मतो धर्मों व्यवसायी, सत्तो मिथ्या सब धर्मी एवं सौरभ जुगे वर्तमान, जरा धर्मों नहीं व तरह अल्लाह र आयत नहीं व्यवस्था करतो, ओने के तक गोपन करे औरतो उपजन करतो, प्रोजेक्शने गोपन करतो, औरतो उपजन करतो, प्रोजेक्शने लिखे दिते हो जी बोलते इटा अल्लाह र आयत, येर माध्यमे औरतो उपजन करतो, अल्लाह तला तादर कथा कुराने बोले चन, अल्लाह बोले चन इन्नल लजीना यक्तुमुना अर्थार माध्यम में सामान्य मूल्य ग्रहण करे अल्लाह हो अकबर अल्लाह रायत की सामान्य विशाल से विशाल जिनिस बिक्रोय करे सामान्य जिनिस ग्रहण करे सामान्य कलीला उलाइ का माया कुलुना फी बुतोने हिम इल्लन्नार तरा तादर पेटे आगुंचरा किचु भक्खन करे ना ये आयत बिक्री करे आयत गोपन करे जे अर्थ कामाए � तादर पेटे आगून छारा और किचु वक्खन करेना ये दाउद सास्ती अल्लाह र पक्को ते के सास्ती वाला युकल्ली मुहम्मुल्लाह हु या उमल के या मा अल्लाह के आम ते दिन तादर साथे कथा बोल बिन्ना क्या नो कथा बोल बिन्ना रागन नहीं तो हवेन ताई ना अल्लाह तला रागन नहीं तो हवेन और तो चो अल्लाह ताला एक छोटा कथा बोल बैन ना कोतबो रो पाप वला युजा की हिम आर तादर के पवित्र कर बैन ना वला हुम आजा बुन आलीम आ तादर जन्नो हवे कोठीन सास्ते उलाइ कल लजी नष्टर वो दला लता बिल हुदा तरा हिदायत तेरे बिनी मौए गुम रही क्रोय करे था के तरा सूपोतेर बिनी मौए कूपोत के क्रोय करे था के वला आजा बा बिल मगफेरा � खमार बिनी मौए तरा शास्ती के क्रोय करे था के फामा अस्बरा हुम आलन्नार हाय हाय तरा जहान ना में कोतु धुज्जो सील हवे तर मने जहान ना में तरा धुज्जो रखते पार बे मोटे ही ना सुरा बाकरार एक्शन पचत्तो नंबर आये शुरू ते ही बोले रखी धर्मों निये जरा आलोचना करे धर्मों निये जरा तबलीक करे जरा प्रचार करे निजे इडम पोचार कुत्ते चन्ना एवं प्रोजेजोने पोचार ना करे गोपन रखे मानुष के बोंचितो करे रखेन प्रोजेजोने वो पोचार करेन ना दूनों बोल आलम होच्छे जिनी निजे इडम गोपन करेन पार्थिव बुकुनो शार्थो निजे इडम क्या नो गोपन कर्चेन पार्थिव बुकुनो शार्थे इत्ता दिलाभर कारणे अथवा हिपाजोते र जिनी कार्पन्नो करे इलेम गोपन करेन एवं पार्थिव कुनो शर्ते तापोचार करेन ना शेषक तो आलम होले शर्बुनी किस्तो कौन सनी आलम जिनी कार्पन्नो करे इलेम गोपन करेन 
এবং পার্থিব্য কোনো কারণে কোনো স্বার্থে তা প্রচার করেন না গোপন করেন এলেম এই শ্রেণীর আলেম হলো সর্বনিকৃষ্ট আলেম যে আয়াত আপনাদের সামনে পাঠ করা হলো এই শ্রেণীর আলেমদের কথাই বলা হয়েছে আল্লাহ তালা পূর্ববর্তী আলেম আমাদের কথাই বলেছেন ওয়াইজ আখাজাল্লাহ যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল কিতাবধারী কারা ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা কিতাব যারা পাঠ করে তাদের আলেম ওলামা তাই না সবাই তার কিতাব পাঠ করতে পারে না মুসলমানদের কোরআন পাঠকারি সবাই না যারা আলেম ওলামা তারাই কিতাব বোঝে তারাই কিতাব পাঠ করে আল্লাহ তালা বলছেন ওই জাহাজুল কিতাব যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল লাতুবাইনাস যে তোমরা মানুষের কাছে তা প্রচার করবে মানুষের কাছে প্রচার করবে ওলা তাক তুমু না আর তা গোপন করবে নাহিম কিন্তু এ কথা তারা পৃষ্ঠ পিছে নিক্ষেপ করলো পিছনে ফেরে দিল মানে অগ্রাহ্য করলো কালিলা প্রচার করা বাদ দিয়ে তা পৃষ্ঠ পিছে নিক্ষেপ করলো এবং তার দ্বারা সামান্য মূল্য ভক্ষণ করলো যা করতে বলা হয়েছিল তার উল্টো তো বটেই উপরন্তু তা বিক্রয় করতে লাগলো এবং সামান্য সেই বিশাল সম্পদ বিক্রয় করে সামান্য মূল্য দুনিয়ার ভক্ষণ করতে লাগলো নিকৃষ্ট যা তারা ক্রয় করে তা অতি নিকৃষ্ট সুরা আলী ইমরান একশো সাতাশি নম্বর আয়াত অনেকে আল্লাহর আয়াত নকল বানিয়ে অর্থ উপার্জন করত লিখে দিত বলতো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কোরআনে বলেছেন তাদের জন্য দুর্ভোগ যারা নিজেদের হাতে কিতাব লিখে তারপরে বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজের হাতে লিখলো চালিয়ে দিল কার নামে আল্লাহর নামে কেন যাতে করে স্বল্প মূল্য সে গ্রহণ করতে পারে বিশাল জিনিস এত বড় অপবাদ দিয়ে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়ে সেই জিনিসের মাধ্যমে তারা কি করে উপার্জন করে সামান্য মূল্য তাদের হাত যা লিপিবদ্ধ করে যা লিখে তাদের জন্য দুর্ভোগ আর তারা যা উপার্জন করে কামাই করে তাও তাদের জন্য দুর্ভোগ সে যুগে ছিল আল্লাহ তালা সতর্ক করেছেন সুরা বাকারাস উনাশি নম্বর আয়াত এই সতর্ক করার উদ্দেশ্য হলো যে আমরাও আমাদের উন্মত যেন সেই ধরনের আচরণে শিকার না হয় ধর্ম পালন অথবা প্রচার করার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন হলে উপার্জিত সেই অর্থ হারামে পরিণত হয় আপনি আলেম হয়েছেন আমি আলেম হয়েছি আলেম হওয়ার পর যদি নিয়তেই থাকে যে নীলমে প্রচার করার বিনিময়ে নোট কামাবো তাহলে সেই উপার্জন কি হবে হারাম হবে আপনি প্রশ্ন করবেন হুজুর তাহলে পরে যারা কোরআন পড়ায় বেতন নেয় যারা মাদ্রাসায় পড়ায় বেতন নেয় যারা ইমামতি করে বেতন নেয় তা তো তারা আল্লাহর কালাম বিক্রি করে না এইখানে শুধু একটা জিনিস বুঝতে হবে যে যারা ধর্ম প্রচারের কাজে আছে ধর্মীয় কোনো কাজে আছে এবং বেতন নিচ্ছে অথবা কোনো বিনিময় নিচ্ছে তারা যে নিচ্ছে তাদের নিয়ত কি নিয়ত অনুযায়ী তাদের বিচার হবে যেমন আল্লাহ তালা যদি আপনাকে হজের তো ফিক দেন হজ করতে যাবেন ইনশা আল্লাহ এখন যদি আপনি ব্যবসায়ী হন তো আপনার নিয়ত আছে যে হজ করতে গেলে মক্কায় গিয়ে ব্যবসা করব আপনার ব্যবসার মাল আছে মক্কায় নিয়ে যাবেন কিংবা মক্কা থেকে ব্যবসার মাল নিয়ে এসে ইন্ডিয়াতে বিক্রি করবেন যদি এরকম উদ্দেশ্য হয় আপনার হজ হবে কি করলে হজ হবে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন লাইসা আলাইকুম জুনাহুনান তাবতাগু ফাতুলামের রব্বিকুম যদি তোমরা হজে গিয়ে ব্যবসা করো সমস্যা নেই তো আল্লাহর অনুমতি রয়েছে এখানে আপনাকে শুধু একটা সূক্ষ্ম জিনিস বুঝতে হবে মুখ্য উদ্দেশ্য যদি হজ হয় গৌণ উদ্দেশ্য ব্যবসা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই আপনার নিয়তে মুখ্য উদ্দেশ্য যদি ব্যবসা হয় আর বললেন যখন গেলাম তখন হজটাও করে নিলাম ওই যে আমাদের বলে না রদ দেখা কলা বেচা রদ দেখাও হবে কলা বেচাও হবে ব্যবসা আসল উদ্দেশ্য এবার যখন গেলাম তখন হজটা করে নি তাহলে হজ হবে তাহলে হজ হবে না যে ব্যক্তি দুনিয়া চাইবে আল্লাহ তাকে দুনিয়া দেবেন তাই না আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই আর 
যে ব্যক্তি আখেরাত চাইবে আল্লাহ তাকে আখেরাত দেবেন ইচ্ছা করলে দুনিয়া দিতে পারেন তাই না এই জন্য নিয়ত ঠিক রাখতে হবে যারাই ধর্ম প্রচার করছেন ধর্মীয় কোনো কাজে জড়িত আছেন তাদের আসল উদ্দেশ্য কি নোট কামানো যদি নোট কামানো আসল উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই নোট হারাম আর যদি আসল উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার হয় এবার ধর্ম প্রচার করতে গেলেও তো মানুষের ভরণ পোষণ চলতে হবে সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো পক্ষ আপনাকে বেতন দেয় পারিশ্রমিক দেয় কোনো উপহার দেয় কিংবা কিছু বিনিময় দেয় আপনার এই কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দান করে তাহলে সেটা গ্রহণ করা আপনার জন্য হারাম নয় তাহলে কি করতে হবে নিয়তটাকে ঠিক করতে হবে তাই না নিয়তটাকে ঠিক রাখতে হবে নিয়ত যদি আপনার আখেরাত হয় আর সেই সাথে যদি দুনিয়ার কিছু সম্পদ আপনার কাছে আসতেই হবে তাছাড়া আপনার পেট চলবে কি করে দিন প্রচার করলেন না দিন প্রচার করতেই থাকলেন আর দুনিয়ার কোনো কাজ করলেন না কোনো কারবার করলেন না তো আপনার চলবে কি করে যদি আপনি পারেন দুনিয়ার একটা কারবার করেন সেই সঙ্গে দিন প্রচার করেন খুব ভালো কথা কিন্তু যদি আপনার সেই রকম সুযোগ না হয় তাহলে দিন থেকে দিনের ফান্ড থেকে যদি আপনার দিন প্রচারের কিছু পারিশ্রমিক আপনাকে দেওয়া হয় কিন্তু উদ্দেশ্য আপনার আসল কি দিন প্রচার করা তাহলে সেটা আপনার জন্য হারাম নয় যারা ধর্মীয় কাজে জড়িত ধর্ম প্রচারে জড়িত তাদের নিয়ত ঠিক থাকলে পরে তাদের পারিশ্রমিক নেওয়াটা হারাম না কিন্তু নিয়ত যদি নোট কামানো হয় অর্থ উপার্জন করা হয় তাহলে সেটা হবে হারাম এই জন্যে ধর্মকে ব্যবসা রূপে ব্যবহার করা হারাম এই সম্পর্কে কোরআন হাদিসের কিছু আলোচনা আছে যা আপনাদের সামনে রাখব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন মান কারা আল কোরআনা ফালিয়াস আলিল্লাহ হাবে যে ব্যক্তি কোরআন পড়তে জানে কোরআন পড়ে কারি হাফেজ এবং আলেম তারা যেন কোরআন পাঠ করে তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চায় কোরআন পাঠ করে কার কাছে চাইবে আল্লাহর কাছে তার মানে কার কাছে চাইবে না মানুষের কাছে না ফাইন্নাহু সাইয়াজি উ আকওয়ামুন ইয়াকরাউন আল কোরআনা ইয়াসআলুন বিহিন নাস কারণ ভবিষ্যতে এমন এক সম্প্রদায় আসবে যে সম্প্রদায় কোরআন পাঠ করে মানুষের কাছে যাচাইঙ্গা করবে দেখলেন কোরআনকে বেসাতি বানিয়ে উপার্জন করবে অথচ কোরআনের মাধ্যমে কার কাছে চাও আল্লাহর কাছে চাও রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আরও বলছেন তাল নামুল কোরআনা ওয়াসআলুল্লাহ বিহিল জান্না কোরআন শিক্ষা করো আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে কোরআন শিক্ষা করে অপরকে শিক্ষা দেয় কোরআন শিক্ষা করো আর তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও কোরআন শুধু শিখলেই হবে না তাই না কোরআন পড়া শিখলেই হবে কি করতে হবে কোরআনের অর্থ জানতে হবে কোরআন কি বলছে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে তার মাধ্যমে তোমরা জান্নাত চাও কাবলা আল্লামা হো কৌমুন আলুনা বিহিদ দুনিয়া তার পূর্বে যখন এক সম্প্রদায় আসবে যে সম্প্রদায় কোরআন শিক্ষা করবে যার মাধ্যমে দুনিয়া কামাবে কোরআনের মাধ্যমে দুনিয়া কামাবে ফাইনাল কোরআন আয়তা আল্লামুহু সালাসা কোরআন তিন শ্রেণীর ব্যক্তি শিক্ষা করে থাকে রাজুলুন ইউবাহি বিহি কোরআন শিখে সে লোকের কাছে লোক সমাজে গর্ব করে আমি কারি আমি হাফেজ আমি আলেম গর্ব করে থাকে এই এক মানুষ ওরাজুলুন ইয়াস্তাকিল বিহি আর এমন এক শ্রেণীর মানুষ যে কোরআন দ্বারা ভক্ষণ করে থাকে কোরআন দ্বারা পেট চালায় পেট পূজা করে ওরাজুলুন ইয়াকরা ওহুল আর তৃতীয় ব্যক্তি যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করে থাকে কোনটা ভালো নিশ্চয়ই যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করে সে অবশ্যই ভালো ভবিষ্যতে এমন লোক আসবে যে লোক কোরআন দ্বারা ভক্ষণ করবে খাবে অতএব তোমরা কোরআন শিক্ষা করো কোরআন পাঠ করো কোরআনের উপরে আমল করো কিসের জন্য শুধু আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রিয় দর্শক মণ্ডলীর সাথে থাকুন বাকি কথা ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আপনাদের সাথে বলবো ইনশাআল্লাহ जहां चिन्हित 
প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ইচ্ছাকে মান দিয়ে চলেন আলেমদের সংসর্গে কাল রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় त्रिशाली सब आलोचना चले आसते मालिक अलमोल सकल सृष्टि जगत मालिक तुम मजबूत कर देवे ईमान कुरान और आधुनिक विज्ञान परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् प्रिय दर्शक मंडल आलोचना कर कि मानुष आज धर्म के व्यवसार रूपे बेसा रूपे व्यवहार कर उपार्जन कर जे व्यक्ति दुनिया चाहिए आल्ला दुनिया देवे मानुषण चलते हैं সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো পক্ষ আপনাকে বেতন দেয় পারিশ্রমিক দেয় কোনো উপহার দেয় কিংবা কিছু বিনিময় দেয় আপনার এই কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দান করে তাহলে সেটা গ্রহণ করা আপনার জন্য হারাম নয় যারা ধর্মীয় কাজে জড়িত ধর্ম প্রচারে জড়িত তাদের নিয়ত ঠিক থাকলে পরে তাদের পারিশ্রমিক নেওয়াটা হারাম না কিন্তু নিয়ত যদি নোট কামানো হয় অর্থ উপার্জন করা হয় তাহলে সেটা হবে হারাম এই জন্যে ধর্মকে ব্যবসা রূপে ব্যবহার করা হারাম এই সম্পর্কে কোরআন হাদিসের কিছু আলোচনা আছে যা আপনাদের সামনে রাখবো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মানকার আল কোরআন ফালিয়াস আলিল্লাহ হাবে যে ব্যক্তি কোরআন পড়তে জানে কোরআন পড়ে কারি হাফেজ এবং আলেম তারা যেন কোরআন পাঠ করে তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চায় কোরআন পাঠ করে কার কাছে চাইবে আল্লাহর কাছে তার মানে কার কাছে চাইবে না মানুষের কাছে না কারণ ভবিষ্যতে এমন এক সম্প্রদায় আসবে যে সম্প্রদায় কোরআন পাঠ করে মানুষের কাছে যাচাই করবে দেখলেন কোরআনকে বেসাতি বানিয়ে উপার্জন করবে অথচ কোরআনের মাধ্যমে কার কাছে চাও আল্লাহর কাছে চাও রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আরো বলছেন তাল নামুল কোরআনা ওয়াসুল্লাহ বিহিল জান্না কোরআন শিক্ষা করো আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে কোরআন শিক্ষা করে অপরকে শিক্ষা দেয় কোরআন শিক্ষা করো আর তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও কোরআন শুধু শিখলেই হবে না তাই না কোরআন পড়া শিখলেই হবে কি করতে হবে কোরআনের অর্থ জানতে হবে কোরআন কি বলছে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে তার মাধ্যমে তোমরা জান্নাত চাও কাবলা দুনিয়া তার পূর্বে যখন এক সম্প্রদায় আসবে যে সম্প্রদায় কোরআন শিক্ষা করবে যার মাধ্যমে দুনিয়া কামাবে কোরআনের মাধ্যমে দুনিয়া কামাবে ফাইনাল কোরআন আল্লাহু সালাসা কোরআন তিন শ্রেণীর ব্যক্তি শিক্ষা করে থাকে রাজুল উন ইবাহি বিহি কোরআন শিখে সে লোকের কাছে লোক সমাজে গর্ব করে আমি কারি আমি হাফেজ আমি আলেম গর্ব করে থাকে এই এক মানুষ ও রাজুল উন ইস্তাকিল বিহি আর এমন এক শ্রেণীর মানুষ যে কোরআন দ্বারা ভক্ষণ করে থাকে কোরআন দ্বারা পেট চালায় পেট পূজা করে 
ওয়ারাজুলুন ইয়াকরাউহু লিল্লাহ আর তৃতীয় ব্যক্তি যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করে থাকে কোনটা ভালো নিশ্চয়ই যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করে সে অবশ্যই ভালো ভবিষ্যতে এমন লোক আসবে যে লোক কোরআন দ্বারা ভক্ষণ করবে খাবে অতএব তোমরা কোরআন শিক্ষা করো কোরআন পাঠ করো কোরআনের উপরে আমল করো কিসের জন্য শুধু আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন মান আখিমিল কোরআন কৌসান যে ব্যক্তি কোরআন শেখানোর বিনিময়ে একটি ধনুক লাভ করে ধনুক গ্রহণ করে আপনি বেতন নেন টাকা নেন তাহলে হবে না তাই না তাহলে ধনুক বানানো হবে না না তা না উদ্দেশ্য যদি আপনার কোরআন শিখিয়ে দুনিয়াই কামানো হয় তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে আর যদি উদ্দেশ্য যে আপনি কোরআন শিক্ষা দিচ্ছেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবারে আপনাকে কিছু বিনিময় নিতে হয় কিছু পারিশ্রমিক কেউ দেয় ইচ্ছাকৃত দেয় আপনি নেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু চেয়ে নেওয়া যায় না রসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলছেন বাসের হাজ হিল উম্মিন ফিল আর আমার এই উম্মতকে সুসংবাদ দাও যে এই উম্মত উন্নত হবে এই উম্মত এই পৃথিবীতে স্থান লাভ করে নেবে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এর জন্য সুসংবাদ দাও তারপরে বলছেন যে ব্যক্তি কোন আখেরাতের কাজ দুনিয়া লাভের জন্য করবে সেই ব্যক্তির জন্য আখেরাতে কোন অংশ থাকবে না আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য আখেরাতে কোন অংশ থাকবে না কিন্তু আমিন কিছু মানুষ আছে শুধু দুনিয়া চায় দুনিয়া পেলেই খালা যথেষ্ট কারণ ওই যে দূর আওয়াজের লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক তার আখেরাতের প্রতি অত ভরসা নেই অত আর আল্লাহ কারিম আখেরাত আসছে দেখা যাবে তখন আল্লাহ মাফ করে দেবে বিভিন্ন রকম তাদের ওজোর আপত্তি আছে যার ফলে তারা চলতে থাকে তারা মনে করে আল্লাহ ছেড়ে দেবে কিন্তু আল্লাহ তালা যেমন গাফুর রাহিম তেমনি তাই না জুনতে কাম প্রতিশোধ গ্রহণকারী যেমন তিনি গাফুর রাহিম তিনি ক্ষমাশীল দয়াবান তেমনি তিনি কঠোর কঠোর শাস্তি দাতা সাদিদুল একাব জুল ইনতে কাম তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী আজিজ প্রবল মনের মাঝে দুই রকমই রাখতে হবে তাই না শুধু আল্লাহকে একটা দিক দেখলে হবে না যে আল্লাহ কাপুর রাহিম বাস কিন্তু যে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা সেটা কেন ভুলে যাচ্ছেন শুধু জান্নাতটাকে খেয়াল করছেন জাহান নামের কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন শুধু আল্লাহর রহমতের কথা চিন্তা করছেন আর আল্লাহর আজাবের কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন এই রকম যারা ভুলে থাকে তারা উদাসীন এই উদাস ভাবে যারা সংসার করে তারা কিন্তু প্রতারিত তারা নিজেদের কাছে প্রতারিত প্রতারণায় আছে তারা আর তারা কাল কেয়ামতের দিনে ধোকা খাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আখেরাতের কোনো কাজ দুনিয়া লাভের জন্য করবে আখেরাতকে দুনিয়ার জন্য প্রয়োগ করবে তাদের আখেরাতে কোনো অংশ নেই আল্লাহ তারা কারণের ঘটনাতে বলেছিল যখন কারণের সম্প্রদায় কারণকে বোঝাচ্ছিল তোমাকে আল্লাহ তালা যা দান করেছেন তার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো আখেরাত কামনা করো তবে তুমি দুনিয়ার অংশ ভুলে যাও না দুনিয়া ব্যবহার করো কিন্তু দুনিয়ার সাজ সরঞ্জাম কিসের জন্য ব্যবহার করো আখেরাত পাওয়ার জন্য ব্যবহার করো কারণ দুনিয়া হচ্ছে মাজরাতুল আখেরা আখেরাতের মাজরা তাই না দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের ক্ষেত এখানে ফসল লাগাবে কাল আখেরাতে সেই ফসল তুলবে সুতরাং ধর্মকে দুনিয়া লাভের জন্য ব্যবহার করা যাবে না বরং দুনিয়াকে আখেরাত লাভের জন্য ব্যবহার করতে হবে আমাদের সময় শেষ হয়েছে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করে ফেলতে পারেন আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আমাদের সমাজে কিছু শ্রেণী আলেম আছে যারা তাদের রেট বেঁধে দিয়েছে হ্যাঁ এবং সেই সব বক্তাদেরকে যে সব আয়োজকরা নিয়ে আসছে তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য তারা গুনাহগার হবে উনি প্রশ্ন করছেন যে একশ্রেণীর বক্তা আছে যাদের রেট বাঁধা আছে যারা চেয়ে পয়সা নেয় 
তো চেয়ে পয়সা নেওয়াটা আপনি বুঝলেন যে জায়েজ না এখন আপনার প্রশ্ন হলো যে এই শ্রেণীর বক্তাকে ব্যবহার করা যাবে কিনা তাই না তারা কি গোনাগার হতে হবে তাদেরকে ওই বক্তাদেরকে নেশার জন্য যে যারা এই শ্রেণীর বক্তাকে ব্যবহার করে যারা ভাড়াটে বক্তাদেরকে নিয়ে এসে বক্তৃতা করায় তারা কি গোনাগার হবে যদি বোঝেন যে তাদের কাজটা অন্যায় এইভাবে রেট বেঁধে নিয়ে জোর করে টাকা আদায় করা সমাজের কাজ থেকে এটা জায়েজ নয় তাহলে পরে তাদের অন্যায় হবে অন্যায় কাজের সহযোগিতা অন্যায় আল্লাহ তালা সবাইকে তৌফিক দে কসাল নবী না মোহাম্মদ विशुद्ध कर এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ গ্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড थ्री जिरो डबल जिरो एट थ्री सुफ्ट वि आई सी कोड आई बीओ बी जि बी डबल टू आई बैन जि बी फाइव टू एलओ आई डी थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जिरो वन जिरो टू फोर वन नाइन टू टेलिफोन टाक ट्रांसफारे कल कर डबल फोर टू जिरो एट टू फोर टू फोर थ्री टू वन टाक पाठिए इमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी आपनर दायित्व पालन कर पुरस्कार निश्चित कर এই দায়িত্ব পূরণ করুন কোরআনের দৃষ্টি কোরআনের দৃষ্টি একদিন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ধোঁয়া পূর্ব দিক থেকে বের হবে মারিয়ামের ছেলে ঈশা আলাই সালাম আবার নেমে আসবে দাজ্জালের কপালের উপরে কাপ आलाम প্রতি রবিবার রাত সাড়ে দশটায় পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়